Pemirsa, terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakarias untuk perdagangan di minggu depan. Empat saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama datang dari perbankan Big Cap. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya ada BBNI direkomendasikan by on weakness dengan support yang bisa diperhatikan hingga ke 4.800 dan resisten hingga ke 5.650. Selanjutnya dari uh, emiten lain ada PGEO juga direkomendasikan by on weakness dengan support yang bisa diperhatikan hingga ke 1.205 resisten bisa mencapai ke 1.500. Selanjutnya ada harum lebih ke arah akumulasi buy pemirsa dengan support yang bisa diperhatikan 1.610 hingga 1.550 resisten hingga ke 1.770. Sementara ESA direkomendasikan buy on weakness dengan supportnya di 6.35 resisten bisa mencapai ke 770. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, PGO, Harum dan juga ESA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Sakaryas. Pak Andri, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. BBNI tadinya sempat sudah sempat juga kita ulas, Pak Andri. Tapi review singkat saja, area buy on weakness untuk BBNI yang paling direkomendasikan dengan koreksi dalam di hari ini. Ya, kalau untuk BBNI lebih profesi, ya, masuknya ke support kuatnya di 5.050 sampai 5.100. Ya. Kalau itu jebol, uh, kita menuju ke 4.800 supi, saya pikir juga masih di atas 48 sampai 5.050 untuk kita cicil beli. Jadi kalau untuk krisisnya kan tadi berada di 5.425 sampai 5.650. Jadi kalau dilihat secara tren sih ini kan sekarang udah masuk ke 5, jadi artinya kecuali lihat presi ABC dulu. Jadi memang bagusnya sih kita untukkan akumulasi di bawah 5.050. Baik, akumulasi di bawah 5.050, penutupan hari ini masih di 5.175, dan ada ruang penguatan untuk BPNI hingga ke 5.600-an. Dari saham pilihan yang pertama, kita beralih ke saham pilihan yang kedua untuk PGEO, Pak Andri. Analisis secara teknikal, pertimbangannya seperti apa, sehingga PGEO masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Di penutupan sesi kedua, hari ini berbalik melemah, seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan di 13.10 dan ini merupakan level terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Ya kalau PGO sebenarnya kita rekomend juga banyak parametalnya bagus ya lebih murah dibandingkan brand gitu ya. Jadi PR-nya juga masih 19 kali malah brand sekarang 195 kali ya. Itu juga dengan lima kali untuk reject dan kan bisa sampai setengah selasa. Jadi kalau untuk PGO juga ini saham yang bagus dari sisi EBT ya energi baru yang terbarukan dan juga dari bursa karbon. Kondisinya sekarang udah oversold, jadi yang mengharusnya ini masuk dulu koreksi BPI eh, ya. Kalau untuk swing jangan dulu, karena nanti ada solve lebih besar lagi. Jadi ini kita manfaatkan sekarang ke resistnya paling-paling di keseran antara ya, 1450 sampai dengan 1500 sehingga kita profit dulu. Setelah itu nanti akan turun di bawah 1310. Jadi kalau untuk swing bond ya kita bisa manfaatkan untuk teknik kali bond ya, karena kondisinya juga secara teknikal nilainya kan sudah oversold. Itu masih ini. Baik, dengan posisi yang sudah oversold, kemudian uh, sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat menyentuh di 1.600-an uh, Pak Andri. Uh, apakah ini masih dalam koreksi yang cukup wajar uh, dan tidak akan mengubah dari tren penguatan untuk PGO, Pak? Ya, kalau PGO sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman kemarin kan karena kenaiknya kecepatan ya. Yang itu juga terlalu tinggi juga. Di sini emang masuknya si ABC, ya kalau di daily sheet, datang sudah... Uh, habis high ini ya, dari chart ya, peaknya sudah selesai di depan. Tapi kalau untuk medium term kita lihat weekly chart dan juga money chart ini belum ini masih koreksi 4 major. Jadi hati-hati bisa sampai 1.100 sampai 1.200 ya, kalau kita mau mau invest ya. Karena kalau untuk 6 bulan ke depan ya, akan ada new high lagi di atas uh, 1.980. Tapi kalau untuk ini untuk kebutuhan, ya. kalau untuk jangka pendek uh, peaknya sudah selesai, kalau untuk jangka menengah ya kita nunggu-nunggu di bawah 1.310 sampai 1.100 untuk kita collect jika menengah di 6 sampai 12 bulan ke depan. Tapi itu yang mungkin kita lihat karena secara fundamentalnya juga tambah jadi isu yang ada dari EBT dalam bahasa karbon ini kan baru mulai ya kemarin bersenya sendiri ya. Memang bagusnya untuk jika menengah. 
Mas Tibet. Oke, okay, ekspansi juga cukup gencar dilakukan oleh emiten ya. ini. Kita beralih ke saham pilihan ketiga, datang dari pertambangan batu bara. Ada harum Pak Andri, tapi lebih ke arah akumulasi buy. Dan kebetulan Pak Andri di WhatsApp interaktif kami sudah juga ada yang menanyakan saham harum. Ini saya akan coba sapa Bapak Alan yang ada di Riau. Mohon analisisnya untuk harum. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan untuk harum. Silakan Pak Andri, analisisnya untuk harum. Ya, sebenarnya harum ini kuncinya itu sebenarnya adanya di supportnya nih koreksi hanya di 16.10. Jadi kalau selama 16.10 nggak jebol, ya berarti kecerungan dia menuju di atas 17.25 ya itu high waktu tanggal 10 September ya, ya 10 Oktober. Jadi di situ seharusnya bisa menuju ke sub 17.25, 17.25 sampai dengan maksimal paling paling 1.800 kalau dia akan koreksi lagi nanti di bawah. Jadi polanya sama seperti kayak saham-saham di energi juga basic material dan saham-saham pol juga sama. Jadi ini naik ini untuk rebound, untuk kita take profit jangka pendek, kalau untuk swing mendingan nunggu lagi. Gitu. Jadi emang crash breakout-nya antara 17.25 bawahnya 16.10. Jadi hari ini juga bagus ya, candle-nya juga boleh sarami, ya, jadi akan inside day, jadi artinya juga volumenya tinggi, jadi artinya sudah mulai masuk lah ya. Bayar-bayar karena juga harga di Batu Barat kan sudah mulai rebound hari ini. Baik Pak Andri dengan penguatan signifikan hari ini uh, yang sudah ambil posisi di rekomendasikan take profit di level berapa kemudian kalau ingin buy back kembali untuk harum? Ya kalau untuk take profit ya dengan kita take profitnya di bawah 1745 kan itu kan resistnya. Kalau nggak tembus ya kemungkinan kita bisa di sini emang keren. untuk jangka pendeknya kita 1695 sampai dengan di sini 1725 bagus. Jadi kita kalau 1745 tembus dengan volume yang tinggi ya minimal di atas 10.000-20.000 ribu lot ya jadi pikir bisa untuk bisa lanjut lalu menuju tadi targetnya 1.800 sampai dengan 1.820 jadi emang tapi hati-hati ini kan ini kan ini polanya bukan pola uh, bullish ya ini polanya pola rebound saja jadi ini naik untuk nanti turun lebih dalam lagi jadi saya pikir untuk jangka pendek ya tadi bisa sistem mati 1665 sampai 1745 take take profit dulu yeah. jadi kalau tembus di atas 1745 Baik, kita beralih ke sampil yang terakhir ada ESA pemirsa ESA Industris Indonesia TBK penutupan hari ini di 710 menguat di 2,16 persen. Analisisnya untuk ESA Pak Andri dengan rekomendasi untuk ESA lebih ke arah posisinya adalah buy on weakness dalam hal ini. Ya kalau ESA sendiri kan lebih cenderung kita lihat harga minyak. Hati-hati ya minyak kita lagi akan crash juga hati-hati ntar lagi. Uh, jadi ini emang naiknya ping 84, 80, 90 itu untuk kita cucu juga. Jadi sama juga dengan ESA, yang seharusnya kalau kita melihat ekspektasinya minyak bisa sampai 87 sampai 90, untuk kita jual berarti ESA bisa menuju di atas 770 sampai 800. Karena ini ada resis ya, uh, triangle jadi 800. Jadi emang bagusnya 700 sampai 800 itu untuk cucu jual dulu. Sementara kalau bawahnya, kalau tembus di bawah 695, berarti kita menuju di bawah 635. Jadi kenaikan ini juga sama seperti kayak tadi uh, PDO untuk ribuan untuk jangka pendek sebelum nanti akan versi lagi uh, menuju ke support terpendahnya di bawah 695 untuk ESA. Baik, sampai yang terakhir ada ESA menguat di 2,16 persen dan ditutup di level 710. Ada potensi ribbon ke 700 hingga ke 800 profit taking. Kemudian level support yang bisa diperhatikan untuk BB kembali 635 hingga 695. Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBNI, PGO, Harum dan juga ada ESA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri di WhatsApp internet kami uh, sudah ada beberapa pertanyaan masuk ini uh, selanjutnya kita akan coba ulas untuk ada raw mineral Pak uh, dari Ibu Liana dari Surabaya bagaimana analisisnya trennya untuk di minggu depan untuk ada raw mineral ya ada mineral sama ini kan sama tebara ya sama seperti tadi nah kalau ada mineral kecerungan sih masih turun ya coba kita lihat dulu ya hari ini koreksi cukup dalam Pak Ya, itu tiga hari hmm. turun ya, karena dia ada rejection di situ pas di 60 hari berkena fresh di 1357. Jadi kalau ini 133 ini harusnya, harusnya uh, kalau ada yang merah harusnya bisa jebol di bawah ini ya. Tapi ada ribuan pun terbatas di atas 1215 sampai 1280 untuk data cicil jual, karena di sini versi C-nya ini mulai, 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 apa? mulai jalan. Oke. Okay. Ini versi c mulai jalan, jadi sell di 1360. Tapi kemarin targetnya di bawah 1125 dan akan menuju sini ada gapnya minimal 10 40. Baik. 10 40. Jadi memang kecenderungan ke depan harusnya sih dia coba bawah dulu. Jadi kalau ada kenaikan di atas 12 
25 sampai dengan 1280 sehingga untuk air profit turun. Oke, Ibu Liana dari Surabaya untuk Adaro Mineral. Pak Andri, kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Masih ada satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan. Nanti kita akan coba lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali. Usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali. Waktu kita sangat terbatas, Pak. Selanjutnya ada Bapak Susilo yang ada di Pelitar ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kembali di ADX Agensus Closing. Menanyakan saham produsen rokok ini, Pak. Ada WIM, Wismillah Kintik Makmur TBK, di mana WIM tampaknya jarang dibahas dan juga masih di bawah bayang-bayang HMSP dan juga gudang garam ini. Tapi tren sahamnya terus mengalami penguatan ini. Apa menyebabkan kondisi Kondisi ini terjadi. Pertanyaan dari Bapak Susilo yang ada di Belitara Pak Andri dan juga rekomendasi untuk WIM. Ya kalau WIM sendiri ya hati-hati untuk jangka pendek ya. Karena ini sudah pick 5 ya, WIM 5. Tapi kalau untuk jangka menengahnya ini masih masih belum selesai. Ini masih, masih belum. Jadi kalau untuk jangka pendek ini sudah mendekati pick, untuk jangka menengah ini baru 3 per 4 jalan. Jadi masih bisa di atas 4.000 sampai 5.000 kalau untuk panjang tulongnya ya. Tapi karena kalau untuk jangka pendek ini dan sini sudah diperjelas mungkin dari Suroko ya karena yang sekarang ini ekonomi juga kita lagi tidak membaik lagi belum membaik lagi sudah pada pandemi Covid ya. Yang ya, masyarakat pasti akan cari sama apa rokok-rokok murah ya. ya. Jadi kalau lihat juga secara teknikal juga terlihat ya sini volumenya juga trennya sudah mulai turun. Jadi terlihat ya. di sini wave 5 nya juga sudah terlihat. Jadi kalau melihat dari cycle-nya seharusnya ini wave 5 terakhir, jadi artinya di atas 32 sampai 3500 sehingga kita cicil jual dulu. Ya kalau untuk, karena di agar awal nanti baik lagi di bawah 3000 sampai 2600. Ya, Baik. Ya. Oke, okay, jawaban Dengan untuk Bapak Susilo yang ada di Blitar. Rawan profit taking yang ambil posisi sudah direkomendasikan untuk cicil jual terlebih dahulu. Terakhir ada Bapak Bob dari Jakarta, Pak Andri menanyakan Antam, Pak. Support dan resistennya boleh baik tidak untuk Antam? Singkat saja Pak Andri. Kalau Antam ini sebenarnya kalau singkatnya sih, kalau untuk jangka pendek sih masih belum ya. Nah, mending kita nunggu di bawah ini karena ini juga masih versi 5, jadi artinya versi 4 ya. Ini harusnya kalau kita mau beli di bawah eh, 17.05 sampai dengan 15.35. Jadi hati-hati emang di sini ada buat tengah krisis 15. Di atas 15.85 sampai 17.700 lah kalau kita cibli. Okay. Jadi kalau untuk jangka pendek belum ini ya. Uh, kita sarankan beli-belinya, kita nunggu di antara 15.80 sampai 17.00 kita untuk buyback untuk Baik. Uh, apa namanya, antam ya. Oke, jawaban untuk Bapak Pop dari Jakarta tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih Pak Andri, sehat selalu Pak. Terima Baik, terima kasih ada Bapak Andri Zakaria Seregar, founder grup City Saham. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih selama berakhir pekan dan sampai berjumpa kembali.